失去了爱情的男人，在三年的荒野求生中领悟了新生，吃上了香喷喷的兔肉大餐，还利用草绳打造出古老的钓鱼神器，更是徒手制作了大量的土砖，在荒山野岭中建立起了荒野小别野。而什么酿造野生的果酒，喝上纯天然的浆果茶，更是易如反掌，甚至就连茅草都能用来打造出茅草船出海。直接实现了荒野求生从零到一百的人生巅峰。阿德之前打造的粘土砖，经过风干后强度还不错。正思索着后续如何建房的他，却是在回路之上发现了意外之喜。一只守株待兔的兔子拦住了他的路。兔肉是极好的蛋白质，但是阿德必须仔细的检查其是否可以食用。这一只兔子并没有腐烂的臭味，估计死亡时间不长，而且整个身体也没有其他的伤口，除了侧面有一点的淤伤外，四周还散落着不少兔毛。兔子的耳朵的两侧有些异状物，阿德也无法判断其具体的死因。反正大致就是两种可能：一是兔子可能是死于疾病，二是兔子遭遇了其他动物的攻击。只是阿德的出现吓跑了那未知的动物。不过如今几乎没有粮食的阿德没得选择，只能冒险将这兔子吃了。没有现代切割工具，可是难不倒它。直接采用石头敲碎之后，便有着锋利的切口。如果不是弹尽粮绝的情况，阿德是不会选择吃这兔子的，因为如果兔子是得病的。他也会有一定风险患病，因此阿德会选择将兔肉给予足够的高温加热灭菌。同时，阿德还会祷告，感谢兔子，也希望自己不要患病。最后才会采用石块将兔头割下来，然后从兔子后背处一点一点的将兔子皮脱离。这个兔头以及外皮，尤其是整张外皮，可是有不小的用途。动物内脏自是不会丢弃的，直接煎烤即可。要知道，内脏可是微量元素的来源，可以说比肉更加宝贵。浇上水，水蒸气会让肉受热均匀。十分熟的兔肉味道一般，但是可以灭活几乎所有细菌，更安全。至于兔肉，阿德也是先进行了炭火烤，以便直接杀死大部分的微生物。兔肉本身没有味道，烤了之后更是比较干，不好吃。因此，阿德接着采用水煮的方法，让肉细嫩点。同时，沸腾的开水还可以全方位的杀灭微生物。四十分钟的烹煮让阿德迫不及待的将每一根骨头都嗦干净。俗话说，吃肉不喝汤，香味少一半。虽然兔子不大。但是却让他补充了不少卡哇伊，而好运来了就像是拉稀，止都止不住。接下来，阿德在不远处发现了不少野生的豆荚，可比小看这种野生的大豆，虽然不是肉，但是那也是蛋白质啊。而且这种豆还可以生吃，吃起来嘎嘣脆，没有鸡肉味，有点像豌豆，让阿德吃的那叫一个痛快。虽然暂时的食物和水以及庇护所都比较差，但至少稳定下来了。阿德也有了规划。接下来便是如何要按照规划提高生活品质了。阿德先是做起了周扒皮，拔起了松树皮，用来打造荒野版席梦思，提高睡眠舒适度、良好的睡眠，甚至抵得上一顿荒野大餐。因此，这是阿德将其规划成第一件事的原因。而其还敢在太阳下山前玩活了，将地面进行简单的清理后，阿德将荒野席梦思给铺了上去，接着再将他目前最贵的身价皮毯铺上。一瞬间。阿德似乎已经体会到了深夜不再辗转反侧难以入睡了。舒适的床垫和毯子将为他提供良好的睡眠。床好了，阿德自然要考虑房的事了。不过大量的砖可不是想要就有的，需要长时间准备。阿德决定先搞一个简易版遮风挡雨屋。次日天公作美，这是适合造砖的日子。大清晨的阿德便开始刨土，准备用土砖盖一间小屋。工作很紧张，毕竟这活可不易。在粘土中加水搅拌，最后再进行塑形。这是造砖的简易流程，做起砖来的阿德那叫一个得心应手，粘土在他手中很快的就升了级，成为了一块又一块有形的土砖。在经过太阳蒸发水分后，土砖的强度就会上来。想要盖房子，可不是三五块土砖就能搞定的。因此，这是一个漫长的过程。深知这一点的阿德，干起活来不焦不躁，只要有食物和庇护所，再加上水资源，他绝对能抢在寒冬前盖好屋子。经过一天的晾晒之后，所有的土砖基本上已经定型了，总体上可以算是方正。中途阿德还是不时的会过来浇点水，避免开裂。不过阿德发现了一个拉低效率的问题，依靠葫芦来储存水制作土砖实在是太慢了，因为从这里到河边有着大概半个小时的路程。回到营地，阿德准备先把卡哇伊给补充了再说。他今天的午饭不出意外的是烤豆荚，附近的数量不仅多，而且味道还很不错。豆豆吃多了，再来灌浆果茶通便。之后不知不觉，阿德竟然睡着了。只是透过顶棚射进来的阳光，实在太刺眼。阿德决定把顶棚也加强一下，制作材料同样是枯掉的杜松树皮，像这样交叉叠在一起，便可以有效的遮挡住阳光的照射。身处半荒漠的环境，连个像样的搭建材料都没有。要是有充足的或者棕榈叶，阿德生活品质绝对能提高不少。就这样铺在屋顶就完事了。好巧不巧的是，刚做好屋顶就下起了雨。一瞬间，这个猛男竟然花容失色。毕竟这场雨淋湿了他的大宝贝。要知道，这里的每一块土砖都是他的心血。
。好在尽管被淋湿，但还是依旧坚挺，只要再次晒干就完全没毛病。但这场暴雨同时也带来了好消息，被雨水浸湿的地面变得很柔软，更容易挖掘，并且阿德发现底层的土壤粘性更高。或许用它能制作生活工具也不一定。阿德把泥巴捏成团，仔细的端详了一番，说干就干。他首先用金刚掌将泥土压扁，顺便把里面的石子给筛选出来。阿德打算用泥土做实验，看看能否做出餐具。实验自然是做个比较小的碗。兴奋的他已经顾不了去河里打水，直接就用喝剩的浆果茶混进粘土，充分和匀就可以开始塑形了。别看阿德长得粗糙，这小手艺还是有点东西的。不一会就制作出了一个小碗。表面也要修理光滑才能更精致，最后等待自然风干就可以进行烧制了。阿德果然还是很在意他的宝贝土砖，他仔细的检查着每一块，土砖质量相当过硬，翻个面让阳光都能晒到。通过一下午的晾晒，小碗中水分几乎蒸发完了。接着阿德又仔细的打磨了一番，接连不断的工作让他又饥肠辘辘了。好在这里的豆子数量众多，让阿德暂时不用考虑搜寻其他的食物，吃饱后便可以开始烧制泥碗了。深知生存知识的阿德知道，烧制时间在三小时就可以。随着时间的流逝，阿德也成功的出碗了。一只碗的出现，那么后续的锅碗瓢盆都会集齐的。阿德这小日子过得太小日子了，植物纤维搓吧搓吧的做做绳子，或者躺在营地吃吃嘎嘣脆的小豆子。关键这小子今天还打算开发新花样，他竟然搞起了炭烤仙人掌，这样还能把表面的刺给烧掉，味道肯定好吃到爆。可惜烧烤德直接被吓了一激灵。很快，仙人掌就被烤得焦香四溢。吃了一口的阿德直呼鸡肉味嘎嘣脆，再搭配几颗浆果，那叫一个地道。吃完，他打算浅睡一下，眨眼就到了第二天。此时的阿德显然睡得一脸懵逼，因为他发现昨天的煮豆子竟然怕击倒地不起，估计是支撑砂锅的木棍被烧了身子。还好勉强还能吃上几口，倒也不算亏。吃了早餐后干活，阿德生猛了不少。阿德这段时间。几乎全部精力都在制作土砖，看着这些土砖就好似一座座小山丘。这间房指日可待了。为了防止土砖被雨水淋湿，阿德还将其摆成了小接触面造型，就算淋湿一小部分问题也不大。而到了下午，他就会去其他地方收集求生材料。野生龙舌兰的纤维非常适合做绳子，直接带走。他又来到了上次取牛皮那里，顺便还把牛老二的大棒骨给带走了。龙舌兰主要是用于制作绳子。制作方法和鱼绳一样，先用石头把龙舌兰锤到怀疑人生，直接锤的吐出了大量的丝状纤维，接着把它被捣碎的部分清洗一下，再放在河里浸泡大概一周，这样才能保证做出来的绳子韧性更强。不得不说，今天真是充实的一天。这些在我们看来不起眼的东西，却是阿德最重要的求生宝贝。今天，阿德在一棵倒下的大树旁。发现大量奥利给豆，成熟的豆子直接扑向了大地的怀抱。这种小篮子很明显装不了太多，不过大聪明阿德的办法可是多得很。首先把枯掉的小树枝整齐的枯上一排，接着利用岛国捆绑技术将其串联，原理和之前做床垫时一毛一样。心急吃不了热豆腐，待全部固定好后再围成一个圆形漏斗，连接处当然也不要忘记捆好。最后把漏斗底部塞个填充物并拴好就完事了。有了大容量漏斗的帮助，带走全部豌豆妥妥的轻松。阿德回到家第一件事，那就是好好的拆了家。别问为什么，问就是土砖等不及了。但干活之前先把豆子泡一泡，毕竟煮着变大更饱腹，味道好就算了，营养还丰富，十斤豆腐都不换。接着阿德开始清理场地，再规划出搭建的范围。随后的就是搭建过程。搭建过程中，在每块土砖的连接缝隙都要加入泥土。将缝隙填满，雨水下来还有粘合的作用，同时又能防蚊虫进入。细节控的阿德生存能力还不错，并非是头脑简单、四肢发达的。休息的时间，阿德又搞起了事，采集了些许野菜，要改善改善肛肠。这似乎是苋菜，而这玩意好像是叫马齿苋，它们都富含维生素和矿物质，重点是马齿苋淡淡咸味，很好吃，能够给阿德补充一定的盐分。荒野求生是不容易的，看着老了不少的阿德就知道了。美美的吃了一顿营养餐后，开始干活了。通过阿德四个小时的努力，新的营地建设也接近了尾声。虽然比不上豪华总统套房，但是在这荒野那是独一栋。而后吃货德又搞起了事，对着仙人掌长出来的仙桃下起了手。仙人桃可是荒漠中天花板级别一般的美食了。阿德迫不及待地把仙人桃切开，美美的吃着酸甜可口的果肉，不仅美味，还有大量维生素和糖分。阿德等待仙人桃成熟可是忍了很久的，采摘到一定量的仙人桃后，阿德自是不会盯着烈日暴晒的。而是机智的智商上限，躲在树荫下享受美食，那叫一个舒服。可惜福不双至，来到河边的他发现放在河里的龙舌兰细绳似乎被冲没。而祸不单行的是，存放在这原本用来做篮子的材料也没了。阿德直接懵逼了，这可是做装仙人桃篮子的材料啊！不过篮子的事可难不倒阿德。
，毕竟仙桃还等着他去采摘呢。利用柳条也是可以编织出篮子的，手工的灵巧的小手一顿操作，一个手工柳条篮就完工了。仙人桃好吃是好吃，但是刺可是不少，吃获得也无惧，直接搞了满满的一篮子，看起来多。但是估计吃获得能吃两餐就没了。阿德虽然目前有了荒野小屋，但他依旧在继续制作土砖。毕竟现在的小屋虽然是荒野独一份，但是随着冬季来临，绝对抵御不了荒漠的寒冬，所以他必须未雨绸缪。制作了很多土砖的他，早已经掌握了整套制作流程，从对活泥力度和水分的控制，以及塑形时形态的变化，连晒干过程中对时间和温度把控都达到绝佳。每块成品土砖几乎都是大小一致，未来的日子绝对会更上一层楼。期待接下来的阿德打造出更加牛掰的荒野别墅，吃上顶级的荒野美食，熬过寒冷的冬天，走出爱情的阴霾。阿德的荒野求生，下集再见。